Assalamualaikum students. How are you all? Hopefully you all are fine. And welcome to grade eight. Today we are going to study biology. Now, what is biology? The word biology is composed of two Greek words. ये जो लर्स biology है वो Greek language से लिया गया है, which is composed of two Greek words, bios and logos. Bios means life and logos means to study. So, biology is the study of life. Like a marker has also life. It will get expired a day. So, in biology, do we study about marker's life? No. In biology, we only study about the living organisms. For example, plant, animals, bacteria and fungi. Bacteria and fungi are microorganisms जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते अब living organisms तो millions की तादाद में मौजूद होते हैं तो इन सब के बारे में इस एक ही platform पर study करना बहुत ही complicated होगा So the biology is divided into two main branches botany and zoology Botany is a Greek word which means plants, botan and Study of plants is called botany. For example, all plants. Zoology is also a Greek word. Zoo means animals. So the zoology is called the study of animals. For example, study of all animals comes in zoology. Except these two main branches. There are more branches of biology. We are going to discuss about more branches of biology. Branches of biology. Morphology. Morphology is the study of form, shape and structure of organisms. Morphology mein hum plants and animals ke external structures ke baare mein study karenge. As you can see in this picture, external structure of a flower is shown. Anatomy Anatomy is the study of internal structures of organisms. Like in this picture, internal structure of a human is shown. So in internal organs ki study, ki heart, brain, kidneys, in sub ki study, anatomy kehlati hai. Histology, the study of composition, structure and function of plants and animal tissues. So in animals and plants ke microscopic study ko hum histology kehte hain. Cell biology or cytology. Cytology is the study of cells and their organelles. Cytology mein hum cell ki study और उसमें कितने ऑर्गेनल्स मौजूद हैं उसकी स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी डील्स विद दिस विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एक्टिविटीज अकरिंग इन देम फिजियोलॉजी में हम हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के जो हैं लाइक हार्ट किडनीज ब्रेन के हार्ट कैसे पंप करता है ब्रेन कैसे वर्क करता है एंड किडनीज का फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है उसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी इट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इर्द गिर्द माहौल से कैसा ताल्लुक है उसके बारे में स्टडी करते हैं Embryology Study of embryo and its phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organisms. कि जैसे embryology में हम study करते हैं कि जैसे fertilization हुई उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता into a baby कैसे development होती है Taxonomy Taxonomy is the study of classification of organisms and their scientific naming. 
जैसे कि एक बेबी पैदा होता है तो उसका हम नेम ज़रूर रखते हैं तो वो नेम क्यों रखते हैं ताकि वो उस नेम से पहचाना जा सके तो साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग नेम्स दिए हैं ताकि वो उस नेम से पहचाने जा सकें और उन नेमिंग की स्टडी टेक्सोनॉमी कहलाती है जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स और यंग वंस जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि आपके बाल आपके बाबा जैसे हैं आपकी हाइट आपके मदर जितनी है या आप अपने दादा जैसे दिखते हैं या आप अपने नाना जैसे दिखते हैं तो ये सारे कैरेक्टर्स की मोरूसीत आप में आपके पेरेंट्स से कैसे आती है वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं पैलियटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉजल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स के पास्ट ऑर्गेनिजम्स जो पहले के ज़माने में थे जैसे डायनासोर्स वगैरह थे वो पहले के ज़माने में थे फिर वो उस ज़माने में मर गए और ज़मीन के नीचे दब गए तो उनके जो फॉजल्स हैं जो रिमेनिंग हैं उनकी उनकी स्टडी हम पैलियोबॉटनी में करते हैं सो प्लांट्स भी फॉजल्स होते हैं एंड एनिमल्स भी फॉजल्स होते हैं सो स्टडी ऑफ फॉजल्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी एंड द स्टडी ऑफ फॉजल्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पैलियोजोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाए ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक बहुत ही टाइनी होते हैं जिसको हम थ्रू आर नेकेड आय नहीं देख सकते वी कैन सी दीज ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं बायोकेमेस्ट्री इट डील्स विद द केमेस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोकेमेस्ट्री में हम उन केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं बायो टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी बाई यूजिंग दीज टेक्निक्स योगर्ट चीज ब्रेड इंसोलिन एंड एंटीबायोटिक्स आर मेड जैसे कि आज कल करोना वायरस की वैक्सीन तैयारी के मराहल में है तो जो करोना वैक्सीन की तैयारी है वो बायो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मुमकिन हो सकी है दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर नाउ स्टूडेंट्स आई एम असाइनिंग यू अ होम टास्क क्वेश्चन नंबर वन इज वाट इज बायोलॉजी एंड क्वेश्चन नंबर टू इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग नंबर वन डिफरेंस इज मार्फोलॉजी एंड एनाटमी नंबर टू पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी राइट द आंसर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड सेंड अस पिक्चर ऑफ योर आंसर्स ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर अल्लाह हाफिज़